हेलो फ्रेंड्स अगला टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर खराबी आ जाए तो क्या क्या डिजीज हो सकती है द इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन बैक्टीरिया या फिर वायरल के इन्फेक्शन के कारण जो इंटेस्टाइनल का ट्रैक्ट है उसका इन्फ्लामेशन यानी उसमें इंटेस्टाइन है उसमें सुजावट आ जाती है वो सूझ जाती है तो ये सबसे जो है कॉमन खराबी है कॉमन एलिमेंट है द इन्फेक्शन आर आल्सो कोस्ड बाई द पैरासाइट ऑफ द इंटेस्टाइन लाइक टेप वोम राउंड वोम थर्ड वोम हुकोम पिनोम एट्सेट्रा जो इन्फेक्शन हैं ये इंटेस्टाइन के पैरासाइट जैसे कि टेप वोम हो गए राउंड वोम थ्रेड वोम हुकोम पिनोम इनके द्वारा भी इन्फेक्शन जो है इंटेस्टाइन में हो सकता है सबसे पहला एलिमेंट है जोनडिस द लीवर इज अफेक्टेड स्किन एंड आई स्टर्न येलो ड्यू टू द डिपोजिट ऑफ बाइल पिगमेंट जोनडिस में क्या होता है सबसे ज़्यादा लीवर अफेक्टेड होता है कि और लीवर अफेक्टेड होने के बाद जो स्किन और जो आइज का कलर है वो येलो हो जाता है और जो ये जोनडिस है ये बाइली पिगमेंट के डिपोजिशन के कारण होता है जो लीवर की सेल होती हैं हेपेटिक सेल्स वो बाइली पिगमेंट सेक्रेट करती हैं तो वो इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है कि वो उसमें डिपोजिट होने लगता है जिससे स्किन और आइज़ का कलर येल्लो हो, जा, हो जाता है और लीवर अफेक्टेड हो जाता है दूसरा है वॉमिटिंग इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ माउथ वॉमिटिंग में क्या होता है जो स्टमक के कंटेंट्स होते हैं वो माउथ के द्वारा बाहर निकलते हैं क्योंकि जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो स्टमक में जाकर फिर से माउथ के रास्ते से बाहर निकल जाता है दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वोमिट सेंटर इन द मेडुला और जो ये वोमिटिंग का रिफ्लेक्स एक्शन होता है इसको मेडुला में हमारे दिमाग में जो मेडुला पोर्सन होता है उसमें वोमिट सेंटर जो होता है उसको कंट्रोल करता है ए फीलिंग ऑफ नोजी प्रिसीड वॉमिटिंग वॉमिटिंग से पहले इसमें नोजी यानी जी मिचलाने की जो फीलिंग है वो आती है तीसरा है डाइट डायरिया एब नॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ बोवल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फिकल डिस्चार्ज इज नॉन एज डायरिया डायरिया में क्या होता है जो बोवल मूवमेंट होता है जो एक्सक्रेशन का जो मूवमेंट होता है उसकी फ्रिक्वेंसी एब नॉर्मल हो जाती है यानी बार बार एक्सक्रेशन की जो फीलिंग है वो आती है और इसमें क्या होता है जो फिकल डिस्चार्ज है जो एक्सक्रेट मटीरियल है उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है और जिसको हम डायरिया कहते हैं इट रिड्यूस द एब्जॉर्बन ऑफ फूड डायरिया में क्या हो जाता है फूड का एब्जॉर्बन घट जाता है चौथा है कॉन्स्टिपेशन इन कॉन्स्टिपेशन द फीसिस आर रिटर्न विद इन द रेक्टम एज द बॉल मूवमेंट ऑफ कर रही रेगुलरली कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है जो फीसिस हैं वो रेक्टम में ही रह जाते हैं और जो बोवल मूवमेंट है बोवल मूवमेंट कहते हैं एक्सक्रेशन के जो प्रोसेस होता है जो एक्सक्रेशन की जो मात्रा है फ्रिक्वेंसी है वो भी इरेगुलर हो जाती है बार बार एक्सक्रेशन करने का मन करता है इन डाइजेशन इन दिस कंडीशन द फूड इज़ नॉट प्रोपरली डाइजेस्टेड रीडिंग टू ए फीलिंग ऑफ फुलनेस इन डाइजेशन की कंडीशन में क्या होता है जो फूड होता है वो पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाता जिससे पेट भरा भरा सा लगता है एक फुलनेस की फीलिंग आती है द कोजेज ऑफ इंडाइजेशन आर इनएडिकुएट एंजाइम सिक्रेशन एंगजाइटी फूड पॉइजनिंग ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड इंडाइजेशन के जो कोजेज हैं उसमें एंजाइम सिक्रेशन पर्याप्त मात्रा में ना सिक्रेट हों एंगजाइटी बेचैनी हो सकती है फूड पॉइजनिंग हो सकती है ज़्यादा खाना हो सकता है या फिर स्पाइसी फूड हो सकता है ये सभी डिसऑर्डर्स थे डाइजेस्टिव सिस्टम के दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करें